Good morning. I am Sangeeta Negi from Polex Institute. Today we are going to study the cell organelle Golgi bodies. Golgi bodies are also called as Golgi apparatus. They are also called as Golgi complex. अगर हम plants की बात करें तो plants की cell में Golgi bodies को dictyosomes बोलते हैं. ये एक organelle है. It is double membrane bound organelle. अगर इस organelle के बाहर double membrane है तो ये कैसे यूकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट है इट इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स जो गॉजी बॉडीज हैं अब हम पढ़ेंगे ये सबसे पहले कि डिस्कवर किसने किया था ये डिस्कवर किया है कैमिलो गॉजी ने इन 1897 में जो गॉजी बॉडी है दे आर वेरी क्लोज टू ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्लोज होती हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनली है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है इसके बारे में और ये न्यूक्लियस के भी पास होती हैं। दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका जो स्ट्रक्चर है ये टू कंपोनेंट से बना हुआ है सबसे फर्स्ट है सिस्टरमी सिस्टरमी है ये देखो ये सिस्टरमी है ये अलग अलग सिस्टरमी है जो ये सिस्टरमी है ये क्या है दीज आर फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर है तो फ्लैट है तो इनके अंदर जो इनका ये ल्यूमन है जो अंदर का स्पेस है इसे हम बोलते हैं ल्यूमन तो इनका ल्यूमन नैरो होता है ठीक है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ऑर्गेनली है उसमें भी सिस्टरनी होती है बट उसकी सिस्टरनी में और गॉजी अपैटस की सिस्टरनी में क्या डिफरेंस होता है क्योंकि इसकी जो सिस्टरनी है वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिस्टरनी होती है वो आपस में कनेक्टेड होती है अब उसके बाद आपको ये वेसिकल्स दिख रहे होंगे ये इसका सेकेंड कॉम्पोनेंट है वेसिकल्स क्या है ये राउंड स्पेकल शेप के हैं और ओवर शेप के भी हो सकते हैं ये जनरली ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइको लिपिड्स प्रोटीन और लिपिड्स को अपने अंदर स्टोर रखते हैं ठीक है अब हमने यहाँ पे फंक्शन पढ़ लिया इसमें गॉजी बॉडीज में टू फेस होते हैं एक साइड होता है इसका सिस फेस और एक साइड होता है इसका ट्रांस फेस जो सिस फेस होता है इसका वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड होता है मैंने कहा था ना कि किसके साथ एसोसिएशन में काम करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड तो जो सिस फेस है ये वाला फेस उसका किसके साइड होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है वो प्रोटीन और लिपिड्स की सिंथेसिस करता है या तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डायरेक्टली उस साइड पर चले जाएंगे जहाँ वो यूज में आने हैं ठीक है या फिर वो अभी यूज में नहीं आ सकते कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनको फर्दर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो कहाँ पे आते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए बॉजी अपराइटस उनकी फर्दर प्रोसेसिंग करता है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करता है फाइनली उनको पैकेज करके डेस्टाइन प्लेस पे जहाँ उनको यूज होना है वहाँ पे वो बॉजी अपराइटस से चले जाते हैं तो सिस फेस कौन सा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड जो फेस है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आएंगे यहाँ पे जाकर के वो फ्यूज हो जाएंगे किसके साथ गॉजी अपराइटस की सिस्टरनी के साथ फ्यूज हो गए उसका जो कंटेंट होगा लिपिड्स और प्रोटीन यहाँ पे आ गए इसके अंदर आकर के फिर उनकी मॉडिफिकेशन होगी जैसे कि प्रोटीन है तो उनके साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन दे आर ग्लाइको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स ग्लाइको लिपिड्स तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगी उसके बाद वो वेस्टल यहाँ से ट्रांस फेस से अपने डेस्टाइन पे डेस्टाइन फेस पे चले जाएंगे अब नॉर्मली जो फंक्शन है गॉजी अपेरेटस की गॉजी बॉडीज की क्या फंक्शन है ठीक है अब हम वो देख लेते हैं सबसे पहले इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का फर्स्ट ये ट्रांसपोर्टेशन करता है ना यहाँ पे जो भी इसके अंदर मटीरियल बन रहा है कोई भी उसकी पैकेजिंग हो रही है मॉडिफिकेशन हो रही है तो वो क्या है यहाँ से जहाँ पे भी वो यूज होने हैं जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है लिक्विड और प्रोटीन से बनी है तो यहाँ पे अगर उनकी पैकेजिंग होगी प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होगी तो कहाँ पे चले जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चले जाएंगे ठीक है और इसमें क्या होता है जो सेल सिक्रीट करता है कुछ प्रोडक्ट कुछ मटीरियल्स को ठीक है जैसे पैक्टिन है उसको सेल सिक्रीट कर रहा है तो वो भी कहाँ से जा रहा है वो भी ट्रांसपोर्टेशन से उस सेल से बाहर जा रहा है इवन तो वो ट्रांसपोर्टेशन भी कहाँ से हो रही है हमारी गॉजी बॉडीज से हो रही है ठीक है तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया दूसरा है मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन मैंने बताया मॉडिफिकेशन का काम होता है गॉजी बॉडीज का जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को अटैच करना फिर जो लिक्विड्स आ रहे हैं उनके साथ भी कार्बोहाइड्रेट को अटैच करना है ना और फर्दर कोई फोल्डिंग है या पैकेजिंग है वो सब मॉडिफिकेशन किस में होगी गॉजी बॉडीज में थर्ड है इसका पैकेजिंग का काम है ना जितने भी प्रोटीन्स हैं लिक्विड्स हैं उन सब 
को ये क्या है पैक करता है और जो भी मैंने ये इसका जो फोर काम है कि वो क्या करता है लाइजोजोम की फॉर्मेशन करता है लाइजोजोम क्या है ये भी एक सेल ऑर्गेनली है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है ये क्या करता है सेल ऑर्गेनली की सेल ऑर्गेनली की भी फॉर्मेशन करता है लाइजोजोम की फॉर्मेशन तो जो पैकेजिंग की बात आती है जो लाइजोजोम है उसका हाफ कंटेंट तो हमारे एंडोप्लास्टिक रेटिकुल पे बनता है बट अब वो कंप्लीट नहीं है तो बॉडी एपेरेटिस में उसका फाइनल कंटेंट जैसे एंजाइम्स और जो मेम्ब्रेन है उसको अच्छे से पैकेज करना लाइजोजोम को उसको एक मेम्ब्रेन से पूरा रैप करना तो वो कौन काम कर रहा है हमारी बॉडी बॉडी को काम करती है ठीक है तो इसके फंक्शन क्या है ट्रांसपोर्टेशन मॉडिफिकेशन पैकेजिंग ठीक है और किस किस की करता है मटीरियल है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिक्विड्स भी हैं इसमें ठीक है और लाइजोजोम फॉर्मेशन हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया फंक्शन पढ़ लिया और हमने ये ऑल ओवर पढ़ ली पूरी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक इट एंड सब्सक्राइब आर चैनल